বিশ্ববাজারে জ্বালানি অস্থিরতায় আগে ভাগেই ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার ত্রিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানির সিদ্ধান্ত ব্যয় হবে প্রায় ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা নতুন বছরের প্রথম দিনেই খুলনা বংলা রেলপথে ছুটবে যাত্রীবাহী ট্রেন চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা ব্যবসা বাণিজ্যে আসার আলো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বিদেশি ফল এলসি জটিলতা ও অস্বাভাবিক আমদানি শুল্ক বাড়ানোই কারণ বাজার দখল করছে দেশি ফল খুলনা অঞ্চলে চিংড়ি চাষে আধুনিক প্রযুক্তি নতুন অ্যাকোয়া মিমিক্রি পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগের সফলতা বাড়ছে উৎপাদন কমছে ব্যয় এবং পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রগুলোর কারসাজিতে টাকার রেট ঠেকেছে ছাব্বিশ রুপিতে সাতষট্টি রুপিতে চরম ভোগান্তিতে কমেছে বাংলাদেশি পর্যটক সংকটে কলকাতার ব্যবসা বাণিজ্য দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাইসা জান্নাত দেশের জ্বালানির সরবরাহ ও মজুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ত্রিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে যাচ্ছে সরকার এতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা বুধবার সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিটির সভায় অনুমোদিত হয় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যের ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাতের প্রভাব পড়ছে বিশ্বের জ্বালানি তেলের সরবরাহ ব্যবস্থায় যার প্রভাবে বছর জুড়েই অস্থির ছিল বিশ্বের জ্বালানি তেলের বাজার এই অস্থিরতার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে বাংলাদেশের মতো জ্বালানি আমদানিকারক দেশগুলোর ওপর তবে নতুন বছরে যেন জ্বালানি নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়তে না হয় সেজন্য এবার আগে ভাগেই ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার জ্বালানি সরবরাহ ও মজুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত মিলিয়ে তিরিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টন জ্বালানি তেল আমদানি করছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি আমদানি হতে যাওয়া এসব জ্বালানি তেলের মধ্যে পনেরো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টন পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট পনেরো লাখ টন অপরিশোধিত এতে সব মিলিয়ে সরকারের ব্যয় হচ্ছে পঁচিশ হাজার আটশো কোটি টাকা বুধবার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয় জ্বালানি তেল ক্রয় সংক্রান্ত এ প্রস্তাব বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাইদ মাহবুব খান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের তিনটি প্রস্তাব ছিল প্রথমটি সাউদি আরামকো সৌদি আরব হতে দুই সালের জন্য আট লক্ষ মেট্রিক টন অ্যারাবিয়ান লাইট ক্রুড গ্রেডের অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির প্রস্তাব যেখানে মোট ক্রয় মূল্য কোটি টাকা অপরিশোধিত পনেরো লাখ টন জ্বালানি তেলের মধ্যে আট লাখ টন কেনা হবে সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠান সৌদি আরামকো থেকে অবশিষ্ট সাত লাখ টন কেনা হবে সংযুক্ত আরব আবিরাতের আবুধাবি ভিত্তিক জ্বালানি প্রতিষ্ঠান অ্যাডনক থেকে সব মিলিয়ে পনেরো লাখ টন অপরিশোধিত তেল আমদানিতে খরচ হবে বারো হাজার দুইশো পনেরো কোটি টাকা এছাড়া পনেরো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টন পরিশোধিত জ্বালানি তেল কিনতে বিপিসির ব্যয় হবে তেরো হাজার পাঁচশো নিরানব্বই কোটি টাকা পাশাপাশি রাজধানীর পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার আধুনিকায়নে এক হাজার তিনশো বাহাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাবও অনুমোদন হয় বুধবারের সভায় রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ দীর্ঘ এক যুগের অপেক্ষার অবসান শেষ হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলবাসীর নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে খুলনা বংলা রেলপথে ছুটবে যাত্রীবাহী ট্রেন বাণিজ্যিক যাত্রায় ট্রেনটি যশোর রেল স্টেশন থেকে ফুলতলা হয়ে প্রতিদিন মোংলা যাতায়াত করবে দুইবার জোরে সরে চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি নতুন এই রেলপথ নিয়ে উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা নিয়ামুল হোসেন পঁচিশ তোলা ছবিতে আব্দুল্লাল মামুন রুবেলের প্রতিবেদন রেলপথ নির্মাণ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে রেল চলাচলের আগে এখন শেষ সময়ে সিগন্যালিং এর কাজ চলছে জোরে সরে দু হাজার দশ সালে একনেকে অনুমোদন পেলেও জমি অধিগ্রহণ সহ নানা জটিলতায় দু হাজার ষোলো সালের সেপ্টেম্বরে খুলনামংলা রেলপথ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় রেলপথ রেল সেতু সহ মূল রেল লিঙ্কিং এর কাজ শেষ হয় চলতি বছরের অক্টোবরে একানব্বই কিলোমিটার রেলপথের পাশাপাশি রূপসা নদীর ওপর পাঁচ দশমিক এক তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রেল সেতু এগারোটি প্ল্যাটফর্ম একশো সাতটি কালভার্ট একত্রিশটি ছোট ব্রিজ ও নয়টি আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত পহেলা নভেম্বর ভার্চুয়ালি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন এই রেলপথ অপেক্ষা ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্যিক ট্রেন চালুর নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই এই পথে রেল চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ যশোর থেকে শুরু হয়ে ফুলতলা হয়ে মোংলায় যাবে প্রতিদিন দুটি ট্রেন গাড়িতে যেতে হতো অনেক কষ্ট হতো অফিস আদালত বা অন্যান্য শিল্প অঞ্চল যে কাজগুলা এগুলো খুব ভালোভাবে করতে পারবো আর পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের অপেক্ষায় মোংলা বন্দর কেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা অঞ্চলের মানুষকে যেভাবে মুক্তি দিচ্ছে অর্থনৈতিক ভাবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা যে উন্নতি হচ্ছে সেটি আমরা আসলে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতে পারবো পহেলা জানুয়ারি থেকে রেল চলার সব প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে বলে জানায় রেল কর্তৃপক্ষ টেলিকমিউনিকেশনের কাজ এবং সিগন্যালিং এর কাজ আপনার এক নব্বই পার্সেন্ট হয়ে গেছে বাদ বাকিটা আসলে এটা ট্র্যাকের কাজের সাথে রিলেটেড এইটা এই সময়ের মধ্যে শেষ করা যাবে আশা করা যায় আমাদের প্রস্তুতি যে পর্যায়ে আছে আমরা আশা করছি যে আমরা আগামী বলা যেন থেকে যান বাণিজ্যিক ভাবে চালু করতে পারব ভারত সরকারের ঋণ সহায়তা চুক্তির আওতায় চার হাজার দুইশো একষট্টি কোটি টাকা ব্যয়ের এই রেলপথটি নির্মাণ করেছে দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এল অ্যান্ড টি এবং ইরকন ইন্টারন্যাশনাল যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের পর শুরু হবে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল যার মাধ্যমে ভারত নেপাল ভুটান সহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে পণ্য আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বাড়বে বাংলাদেশের আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা বিজয়ের মাসে পায়রা বন্দরের নতুন অর্জন প্রথমবারের মতো বন্দরে ভিড়ল ওপিসি ক্লিঙ্কার ও লাইমস্টোন বাহী মাদার ভেসেল বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরে আছেন সহকর্মী শিকদার জাবির হোসেন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আপনি জানেন দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রা একেবারেই একটি নতুন সমুদ্র বন্দর দু হাজার সালে এই বন্দরটি সীমিত পরিসরে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করেছে তবে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করার পর এই বন্দরে শুধুমাত্র পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা এবং পায়রা বন্দরের নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রড সিমেন্ট সহ অন্যান্য যে সরঞ্জাম রয়েছে সেইগুলো আমদানি হয়েছে এছাড়া বেসরকারি কোনো কিছু কিন্তু এখানে আমদানি রপ্তানি হয়নি তো সেক্ষেত্রে এবার এই বন্দরে আমদানি হয়েছে এই বন্দর দিয়ে আমদানি হয়েছে ওপিসি ক্লিঙ্কার এবং লাইম স্টোন তো আপনি জানেন যে গতকাল রাতে পায়রা বন্দরে এসেছে মেঘনা গ্রুপের একটি জাহাজ এই জাহাজটিতে করে আনা হয়েছে তেপ্পান্ন হাজার তেপ্পান্ন হাজার আটশো মেট্রিক টন ওপিসি ক্লিঙ্কার ও লাইম স্টোন এর মধ্যে তেতাল্লিশ হাজার সাতশো মেট্রিক টনই ওপিসি ক্লিঙ্কার আর বাকি দশ হাজার একশো মেট্রিক টন লাইম স্টোন তো পায়রা বন্দরের পায়রা বন্দরের ইনারে ইনারে গত রাতে এসে জাহাজটি পৌঁছায় এর আগে জাহাজটি গত নয় ডিসেম্বর ভোরে পায়রা বন্দরের ফেয়ারওয়েতে আসে আউটারে ষোলো হাজার মেট্রিক টন কার্গো জাহাজ কার্গো লাইটার্স করার পর সাতত্রিশ হাজার আটশো মেট্রিক টন কার্গো নিয়ে ইনারে আসে এই জাহাজটি তো আসলে আপনারা জানেন যে পায়রা বন্দরে এই যে মেঘনা গ্রুপের জাহাজ এই জাহাজটি আগমনের মাধ্যমে বেসরকারি যে বিনিয়োগ সে বিনিয়োগ শুরু হয়েছে এদিকে গতকাল বন্দরে আসে তিন হাজার তিনশো টন তরলবাহী এমবি বসুন্ধরা এলপিজি চাঁদকি তো বসুন্ধরা ও মেঘনা গ্রুপের মালিকানাধীন জাহাজ আগমনের মাধ্যমে পায়রা বন্দরে কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগ শুরু হয়েছে বন্দর চেয়ারম্যান আজ দুপুরে অর্থাৎ আজ যে বারোটার দিকে বন্দর চেয়ারম্যান যে জাহাজটি আগমন করেছে এম বি মেঘনা এই জাহাজটি পরিদর্শনে যাবেন এবং পরিদর্শনে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন তো বন্দর চেয়ারম্যান আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে এই যে মেঘনা গ্রুপের এই জাহাজ এবং বসুন্ধরা গ্রুপের এই জাহাজ এই জাহাজ আগমনের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ শুরু হয়ে গেছে এখন থেকে একের পর এক বন্দরে আসতে শুরু আসতে থাকবে এ ধরনের জাহাজ তো এতটুকুই ছিল পায়রা বন্দর থেকে আমার কাছে সব শেষ পায়রা বন্দর থেকে সরাসরি যুক্ত ছিলাম এলসি খোলায় জটিলতার পাশাপাশি আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেয়ায় বিদেশি ফলের বাজার মারাত্মক অস্থির হয়ে উঠেছে আর আমদানি কমায় ফলের দাম চলে গেছে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে গত পাঁচ মাসে এক হাজার কোটি টাকা আমদানি করা ফলের বিপরীতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এক কোটি টাকা শুল্ক আদায় করেছে তবে বিদেশি ফলের বাজার চড়া হওয়ায় দেশি ফল সেই বাজার দখল করছে শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
গত পাঁচ মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এক লাখ আটান্ন হাজার মেট্রিক টন কমলা মাল্টা আঙ্গুর আপেল এবং নাশ প্রতিফল আমদানি হয়েছে এক হাজার একশো বিরানব্বই কোটি টাকা এসব ফলের আমদানি মূল্য হল তার বিপরীতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ শুল্ক হিসেবে পেয়েছে এক হাজার একশো আটাশি কোটি টাকা মূলত চলতি অর্থ বছর থেকে বিদেশি ফল আমদানিতে শুল্ক হার বাড়িয়ে দেওয়ায় গত বছরের তুলনায় পাঁচ হাজার মেট্রিক টন ফল কম আমদানি হল রাজস্ব আদায় বেড়েছে তিনশো বিশ কোটি টাকা আন্ডার ইনভয়েসিং এর যে সুযোগটা ছিল সেই সুযোগটাকে প্রতিহত করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যুক্তি সঙ্গত কারণ ছাড়াই আমদানি করা বিদেশি ফলের উপর শুল্ক হার বাড়িয়ে ফলের বাজারকে অস্থির করে তুলেছে এতে বিদেশি ফলের বাজার এখন অনেকটা ক্রেতা শূন্য ট্যাক্সের কারণে প্রতি কেজিতে আপনার প্রতিটা ফল পঞ্চাশ থেকে ষাট সত্তর টাকা পর্যন্ত কেজিতে বাড়ছে বর্তমানে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি আপেল দুশো ষাট এবং খুচরাই দুশো আশি টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে সে সঙ্গে পাইকারিতে কমলার কেজি দুশো টাকা হলো খুচরা বাজারে আড়াইশো টাকার বেশি কাস্টমার খাচ্ছে না আমরা যেভাবে নিচ্ছি এভাবে পড়ে আছে এখন দেশি বল সবকিছু আগে বিদেশি বল বেশি ছিল দাম কম ছিল দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দু হাজার কোটি টাকা মূল্যের তিন লাখ আটাত্তর হাজার মেট্রিক টন ফল আমদানি করেছিল বাংলাদেশ আর এই আমদানি থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস শুল্ক আদায় করে দু হাজার কোটি টাকা কয়েক বছর আগেও দেশের ফলের বাজার ছিল আমদানি করা বিদেশি ফলের দখলে এখন ফলের বাজার দখল করছে দেশীয় ফলে এমনকি ফলের ভরপূর্ণ মৌসুম থাকায় সাধারণ ক্রেতারাও কম দামে দেশি ফল কিনতে পারছে চট্টগ্রামের কাজের দেউরি থেকে কমল দে সময় সংবাদ মুড়িকাটা পেঁয়াজের সরবরাহ বাড়ায় বাজারে কমছে পাইকারি দাম সরবরাহ ভালো থাকায় বেচা কেনাও জমজমাট এই মুহূর্তে মানিকগঞ্জের বরঙ্গাইল হাটে আছেন রিপোর্টার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এবং রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আছেন শুভ খান প্রথমে সরাসরি যাচ্ছি ইউসুফের কাছে এই যে দরপতনের বাজারে মানিকগঞ্জেও কিন্তু সকাল থেকে এটা এই মুড়িকাটা পেঁয়াজ নতুন পেঁয়াজ গুলো কিন্তু বেচা কিনা শুরু হয়েছে এবং কি এখন কিন্তু শেষ পর্যায়ের বেচা কিনা চলছে যদি বলি একদিনের ব্যবধানে পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা কিন্তু প্রত্যেক মূলপতি পাইকারি দরপতন হয়েছে এখানে সেই ক্ষেত্রে গতকালও কিন্তু পঁয়ত্রিশশো থেকে ছত্রিশশো টাকা যে পেঁয়াজ গুলো বিক্রি হয়েছে এটা এখন আজকের বাজারে সেটা কিন্তু আটাশো থেকে তিন হাজার বিক্রি হচ্ছে আমরা শুরু অনেক কৃষক এখানে বলছে যে তারা বেশি আসার লাভে কিন্তু তারা পেঁয়াজ এখানে তুলেছেন এবং সেই ক্ষেত্রে দরপতন হয় লাভের অংশটা একটু কম তারপরে কিন্তু বেশ লাভ হচ্ছে তো এখানে যারা ভক্তার যে পকেটটা কার ছিল তারাও কিন্তু স্বস্তি প্রকাশ করছে এখানে যারা এই হাটে যারা পাইকার এসেছে তারা কিন্তু অনেকটা হিসাব নিকাশ করে বিভিন্ন জায়গার বাজার দেখে কিন্তু এখান থেকে কিনছে অর্থাৎ অন্যান্য বাজার চাইতে এই হাটটিতে একটু দাম কম থাকায় তারা কিন্তু এইখান থেকে একদম লুপে লুফে নিচ্ছে অর্থাৎ যেহেতু এটা আঠাশো থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে এটা প্রতিমন পেঁয়াজ পাইকারি বিক্রি হচ্ছে তারা কিন্তু এখানে লটে লটে কিনে এটা তারা কিন্তু এখানে এটা একদমটা বিছিয়ে রেখেছে বলা চলে তারপরে অনেকে এটা বস্তা ওটা বন্দি করে বস্তা বন্দি করে তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাচ্ছে এটা আমাদের এই মুহূর্তে আসলে এইটা হাটটিতে আজকের হাটটিতে দুই দুই হাজার পাঁচশো মন পেঁয়াজ এখানে উঠেছিল এবং প্রায় পেঁয়াজ কিন্তু বেচা কেনা হয়ে গেছে কারণ বাজার রয়েছে আমাদের রিপোর্টার শুভ খান আমরা সেখানে চলে যাব কি অবস্থা শুভ দেশি পাবনা যে মুড়িকাটা পেঁয়াজ সেটি বিক্রি হচ্ছে আজকে একশো টাকা কেজি ধরে গতকালকে এটির দাম ছিল নব্বই টাকা এছাড়া যে ফরিদপুরের 
যে প্যাচগুলো রয়েছে মুড়ি কাটা প্যাচ সেগুলো কিন্তু আশি টাকার মতো ছিল সেই প্যাচগুলো কিন্তু আমরা দেখছি যে আজকে নব্বই থেকে পঁচানব্বই টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে এখানকার যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা বিক্রেতা রয়েছেন তারা কিন্তু দাবি করছেন যে স্থানীয় বাজারে বা যে এলাকাগুলোতে পেঁয়াজগুলো হয় সেখানে দাম বাড়তির কারণে তাদেরকে কারওয়ান বাজারে বাড়তি রাখা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে আমরা যেটি দেখলাম আমাদের সহকর্মী ইউসুফ যে তথ্য দিলেন মানিকগঞ্জের স্থানীয় বাজারে কিন্তু দাম কমেছে অর্থাৎ ঢাকার সাথে কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে যে বাজারগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটি ফারাক রয়েছে এবং এখানে কিন্তু গ্যাপটা রয়েছে আর একটি বিষয় হচ্ছে যে দেশীয় যে পেঁয়াজ গুলো রয়েছে পাবনা পুরাতন সেটি আজকে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা এখানকার ব্যবসায়ীরা বলছেন যে গতকালকেও কিন্তু এই পেঁয়াজ গুলো একশো চল্লিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে এছাড়া দেশি হাইব্রিড যে পেঁয়াজ গুলো রয়েছে সেগুলো একশো বিশ থেকে মান ভেদে একশো তিরিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে আর একটি বিষয় হচ্ছে যে ভারতীয় যে আমদানি করা পেঁয়াজ সেটি গতকাল একশো বিশ টাকা এই কারণ বাজারে বিক্রি হলো আজকে এসে কিন্তু আমরা দেখছি সেগুলো একশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ গতকালের চেয়ে কিন্তু দশ টাকা কেজিতে বেড়েছে এবং বিক্রেতাদের যে বরাবরই যে অজুহাত যে আসলে সরবরাহ কম থাকার কারণে দাম বেড়েছে তবে আমরা এখানকার স্থানীয় ব্যবসায়ী যারা রয়েছে তাদেরকে কাছে সাথে কথা বলি তারা বলছেন যে মুড়ি মুড়ি পেঁয়াজ মুড়ি কাটা পেঁয়াজের যে আসলে সরবরাহ বেড়েছে সে কারণেই কিন্তু আসলে বাজারে একটা প্রভাব পড়েছে এবং এখন যে দাম রয়েছে একশো তিরিশ চল্লিশ পেঁয়াজের বাজারটি মূলত বিশেষ করে দেশীয় পেঁয়াজের ক্ষেত্রে এই দামই স্থির থাকবে এমনটাই তারা ধারণা করছেন তবে সরবরাহ বাড়লে বাজারে সামনে হয়তো বা তার ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সেটি সময়ই বলবে তো রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ খবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর কারওয়ান বাজারে তার আগে যুক্ত ছিলাম মানিকগঞ্জে এবার শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের খবর বাংলাদেশের রায়ের বাজার বদ্ধভূমির আদলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে নির্মিত হয়েছে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ সেখানে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন প্রবাসীরা এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি অধ্যুষিত নিউ ইয়র্কের ডাইভার্সিটি প্লাজায় যেখানে রায়ের বাজার বৌদ্ধভূমির আদলে একটি রেপ্লিকা নির্মিত হয়েছে প্রথমবারের মতো সম্ভবত বাংলাদেশের বাইরে কোনো দেশে প্রবাসীরা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে সেই রায়ের বাজারের বৌদ্ধভূমির আদলে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে সেই স্মৃতিসৌধে এখন ফুল দেয়া হচ্ছে প্রথমে শহীদ বুদ্ধিজীবী সন্তান ফাহিম রেজানুর এবং তার পরিবারের সদস্যরা তারা ফুল শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন যেখানে একুশে পদক প্রাপ্ত লেখক ডক্টর নুরুন নবী মুক্তিযোদ্ধা তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন শহীদ বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনের ছেলে ফাহিম রেজা নূর সহ সবাই দিয়েছেন তারপরে এখন এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি যে জাতিসংঘে বাংলাদেশের মিশন সেই মিশনের পক্ষ থেকে ফুল দেয়া হচ্ছে আর তারপরে যে বাংলাদেশের যে দূতাবাস সেই দূতাবাসের নিউ ইয়র্ক কনসুলেট জেনারেল নবনিযুক্ত কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা তিনি শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের বেদিতে তিনি কিন্তু পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন এই বৈরি আবহাওয়া যেখানে হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা এখন এই মুহূর্তে সম্ভবত মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে নিউ ইয়র্কে শত শত ব্যক্তি এবং সংগঠন তারা এই ডাইভার্সিটি প্লাজায় উপস্থিত হয়েছেন এবং সেইখানে বাংলাদেশের বাইরে প্রথম যে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের আদলে নির্মিত যে স্মৃতিসৌধ সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিভিন্ন ব্যক্তি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তারা কিন্তু একের পর এক তারা এই বেদিতে তারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন প্রায় তেইশ চব্বিশ বছর ধরে নিউ ইয়র্কে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকা তারা এই শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করছে এবং এই চব্বিশ বছরের মধ্যে প্রথমবার কিন্তু তারা এখানে এই শহীদ বেদি নির্মাণ করেছে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে এবং এখানে প্রথমবারের মতো ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রবাসীরা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করেছে এই বেদিতে ফুল দিয়ে এই ছিল আমার কাছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের যে প্রথম প্রহরে যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের সর্বশেষ আপনাকে ধন্যবাদ সরাসরি যুক্ত ছিলাম নিউ ইয়র্কে এদিকে সকাল থেকে রায়ের বাজার বদ্ধভূমি ও মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে ঢল নামে হাজারো মানুষের 
এই মুহূর্তে রংপুর টাউন হলে আছেন রিপোর্টার আব্দুল রশিদ জীবন সকাল থেকে আমরা দেখছি জেলা প্রশাসন বিভাগের প্রশাসন জেলা পুলিশ সহ সর্বস্তরের মানুষ সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মী সহ সাধারণ মানুষ শিক্ষক শিক্ষার্থী সবাই কিন্তু বুদ্ধিজীবী দিবসের জন্য যে বদ্ধ হয়ে বদ্ধভূমিতে আসছেন এবং ফুল হাতে নিয়ে আসছেন তারা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে আসছেন এবং এগুলো অর্পণের মাধ্যমে কিন্তু এই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তারা কিন্তু শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছেন যাতে সূর্য সন্তানদের এবং একই সাথে যদি বলি আমি এই মুহূর্তে আছি রংপুর টাউন হল বদ্ধভূমিতে রংপুর টাউন হলের যে সূচনা লগ্ন উনিশশো তেরো সাল কিন্তু এটি সূচনা করা হয় সাংস্কৃতিক এবং মুক্ত যুক্তির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে এবং উনিশশো একাত্তর সালে যারা পাক বাহিনী রয়েছেন তাদের দোষর আলবদর আলসামস তারা কিন্তু এটিকে ব্যবহার শুরু করে নির্যাতন সেন্টার হিসাবে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প হিসাবে এবং উনিশশো একাত্তর সালে কিন্তু যারা বাঙালি মুক্তিগামী জনতা তাদের অনেকেই কিন্তু এখানে ধরে নিয়ে আসা হয় এবং এই নির্যাতন সেন্টারে নির্যাতনের মাধ্যমে তাদেরকে কিন্তু হত্যা করা হয় এবং দেশ স্বাধীনের পর দেশ মুক্ত হওয়ার পর উনিশশো একাত্তর সালে সতেরোই ডিসেম্বর কিন্তু যখন মুক্তিযোদ্ধা সহ সাধারণ মানুষ যখন এই টাউন হলে আসেন তখন কিন্তু পঞ্চাশ জন নারীকে তারা পায় একই সাথে কিন্তু অনেক ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ একই সাথে কঙ্কালও কিন্তু পায় এবং যারা বীরঙ্গনা ছিল সেই বরং বীরঙ্গনাদের ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্র সহ কিন্তু এই টাউন হলে তারা দেখতে পান এবং সাধারণ মানুষ আজকে যারা আসছেন যারা সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মী আসছেন তাদের কিন্তু একটাই দাবি এই মুক্তিযুদ্ধের সময় যাতে সূর্য সন্তানদের যারা আসলে যারা এই দেশকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিল তাদের যে বিচার সেই বিচারের দাবি জানিয়েছে রংপুরের মুক্তিগামী সর্বস্তরের মানুষ তো এই ছিল রংপুর থেকে সবশেষ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের খবর জানতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম রংপুরে চাষের শুরুতেই রোগ বালাই খাবারের মূল্য বৃদ্ধি সহ নানা কারণে গত কয়েক বছর ধরে খুলনা অঞ্চল থেকে চিংড়ি উৎপাদন কমছিল এতে উৎপাদন কম হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন চাষিরা তবে এবার সাস্টেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে অ্যাকুয়া মিমিক্রি নামে একটি নতুন প্রযুক্তিতে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে আগামীতে এই প্রকল্প আরও বড় আকারে করার পরিকল্পনা মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ামুল হোসেন কচিতলা ছবিতে আব্দুল্লাল মামুন রুবেলের প্রতিবেদন একোয়া মিমিক্রি নামক নতুন পদ্ধতিতে চাষের পর খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার এই ঘেরে জাল তুলতেই ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসে সাদা সোনাখ্যাত চিংড়ি জলবায়ু পরিবর্তন রোগমুক্ত পোনা না পাওয়া ঘেরের গভীরতা কম থাকা সহ বিভিন্ন কারণে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে খুলনা অঞ্চলে চিংড়ি উৎপাদন ক্রমশ কমছিল খাবারের মূল্য বৃদ্ধিতে চিংড়ি উৎপাদন খরচও বাড়ছিল এ অবস্থায় খরচ কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাস্টেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের আওতায় গবেষণা করে গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল গবেষণার পর পরীক্ষামূলকভাবে একোয়া মিমিক্রি নামক পদ্ধতি ব্যবহার করে খুলনা ও সাতক্ষীরার নয়টি পুকুরে চাষে সফল পরিবেশ বান্ধব এই প্রযুক্তিতে প্রাকৃতিক খাবার ব্যবহারে খরচ কমে আসে তিরিশ শতাংশ যখন কম খরচে চাষি এই আধানিবির পদ্ধতিতে চাষ করতে সক্ষম হবে তখন কিন্তু তারা এই প্রযুক্তিতে আগ্রহী হবে আর উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেশি লাভে হাসি ফুটেছে চাষির মুখে গ্রামাঞ্চলের যে সিস্টেম তার থেকে এতে লাভ বেশি হয় খাবারের টাও কম লাগতেছে খরচটাও কম হচ্ছে কম খরচে আমরা অনেক ডেভেলপ পাচ্ছি প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে একোয়া মিমিক্রি পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষে সফলতা মিলেছে যাতে খরচও কম আর উৎপাদনও বেশি তাই দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে চিংড়ি সংশ্লিষ্টদের দাবি এই পদ্ধতি ছড়িয়ে দেওয়া হোক এরকম নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারলে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ সে আরও পথ সুগম হবে আমাদের যে টেকনোলজিটা এই টেকনোলজিটা ছড়িয়ে দিতে পারলে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব চলতি বছর সারা দেশে সনাতন উন্নত সনাতন ও উন্নত পদ্ধতি মিলে দুই লাখ তেষট্টি হাজার পঁচিশ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা লাগাতার অবরোধ আর হরতালের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে ঝিনাইদহের ফুল চাষিরা ফুলের মৌসুমে ভালো দামের আশা করলেও রাজনৈতিক এই অস্থিরতার কারণে দাম না পেয়ে লোকসান গুনতে হচ্ছে ফুল চাষিদের ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ফুলের বাজার সকাল থেকেই বাইসাইকেল মোটরসাইকেল ও ইজি বাইকে ফুল নিয়ে বিক্রির জন্য বাজারে আসেন চাষিরা এখান থেকে ফুল কিনে পাঠানো হয় ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কিন্তু কয়েক মাস ধরে ফুলের দাম পাচ্ছেন না চাষিরা কারণ হিসেবে বিএনপি জামায়াতের ডাকা হরতাল আর অবরোধকে দায়ী করছেন তারা দাম হরতাল অবরোধের আগেও এক হাজার গাদা ফুল চারশো থেকে ছয়শো টাকায় বিক্রি হলেও এখন তা বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় হরতাল অবরোধের কারণে 
অনুষ্ঠান হচ্ছে না ব্যবসাদারদের ক্ষতি করছে কৃষকদের ক্ষতি করছে আমার মনে হয় সরকার এ নিয়ে ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফুল পাঠাতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস কৃষি বিভাগের যেদিন হরতাল থাকে না তার আগের দিন রাতে আমরা এই ফুলগুলো যাতে করে বিভিন্ন জেলায় তারা বিক্রি করতে পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমরা প্রশাসনের কাছ থেকে সহায়তা চেয়েছি জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে 28 অক্টোবরের আগে বাজারে প্রতিদিন 10 থেকে 12 লাখ টাকার ফুল বিক্রি হতো কিন্তু বর্তমানে তা নেমে এসেছে 1 থেকে 2 লাখে সময় সংবাদ ঝিনাইদহ ভিন্ন চিত্র যশোরে বিজয় দিবস সামনে রেখে মৌসুমের প্রথম বাজারে ফুলের দাম ভালো পাচ্ছেন যশোরের ঝিকর গাছার গদখালের ফুল চাষীরা চাহিদা থাকায় আসন্ন বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের বাজার নিয়ে আশাবাদী তারা চাষী নেতাদের দাবি এই ধারাবাহিকতায় দাম পেলে চলতি মৌসুমে তারা 100 কোটি টাকার ফুল বিক্রি করতে পারবেন আবুল কালাম আজাদের ছবি ও জুয়েল মৃধার তথ্য নিয়ে রিপোর্ট ফুলের সমারোহ দেখতে হলে ঘুরে আসতে হবে ফুলের শহর যশোর থেকে শীতে বাহারি রকমের হাজারো ফুলে মেতে থাকে ঝিকর গাছার গদখালী এলাকা ভোর থেকে জমজমাট হয়ে ওঠে গদখালীর ফুল বাজার গত কয়েক মাসের পরিশ্রমে এই এলাকার মাঠে মাঠে ফুটেছে গোলাপ জারবেরা গাঁদা গ্লাডিওলাস রজনীগন্ধা জিপসি ক্যালেন্ডোলা চন্দ্রমল্লিকা সহ বিভিন্ন জাতের ফুল বিজয় দিবসকে সামনে রেখে মৌসুমের প্রথম বাজারে ফুলের ভালো দাম পাচ্ছে চাষীরা বৃহস্পতিবার এ বাজারে গোলাপ বিক্রি হয় প্রতি পিস আট থেকে বারো টাকায় গ্লাডিওলাস ধরনভেদে বারো থেকে আটাশ টাকায় জারবেরা দশ থেকে ষোলো টাকা রজনীগন্ধা পাঁচ টাকা একশো পিস চন্দ্রমল্লিকা পাঁচশো টাকা এক হাজার হলুদ গাঁদা আটশো ও বাসন্তি রঙের গাঁদা ফুল বারোশো টাকা দরে এভাবে আশানুরূপ দাম পেলে আসন্ন বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের বাজার নিয়ে আশাবাদী চাষীরা বর্তমানে ফুলের ব্যাপক চাহিদা আজকের বাজারে সবচেয়ে বেশি চাহিদা গোলাপ ফুল এবং গাঁদা ফুলের ষোলোই ডিসেম্বরের উপলক্ষে মোটামুটি ভালো বাজার পাচ্ছি এই জন্য আমরা অনেক খুশি পঁচিশে ডিসেম্বর সামনে আসছে থার্টি ফার্স্ট আসছে এরপরে আমাদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো থাকছেই সব মিলিয়ে আমরা ফুলের ভালো বাজার পাবো এদিকে চাষী নেতার আশা চলতি মৌসুমে তারা একশো কোটি টাকার ফুল বিক্রি করতে পারবেন আমরা আশা করছি আগামী যে বড় দিন থার্টি ফার্স্ট বসন্ত ভালোবাসা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমাদের এই বাজার থেকে প্রায় একশো কোটি টাকার উপরে ফুল বিক্রি করতে পারবো কৃষি বিভাগের তথ্য মতে জেলায় প্রায় দেড় হাজার হেক্টর জমিতে এগারো ধরনের ফুলের চাষ করা হয় সময় সংবাদ যশোর এবার কেমন দেশ চাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঘেরা ঝিনাইদহ জেলা এখন সমৃদ্ধ নানা ক্ষেত্রে শিক্ষার দিক দিয়ে অনেকখানি এগিয়েছে এ জেলা পাগলাকানায় গণিতবিদ কেপি বসুর মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের জন্ম এ জেলাতেই দিন বদলেছে বদলেছে এখানকার জীবনযাত্রার মানও ঝিনাইদহ জেলা ঘুরে বিস্তারিত রায়দুল ইসলাম শুভর প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সমৃদ্ধশীল জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম এই ঝিনাইদহ জেলা বলা হয় কলা ও প্রাণ ঝিনাইদহের প্রাণ এছাড়াও এই এলাকাটিকে সূর্যদ্বীপ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন অনেকে বারো আউলিয়ার সুপ্রাচীন মন্ডিত এ জেলায় রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য কৃষি প্রধান এই অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক উৎস কৃষি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমার কাছে যে ঘাটতিটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে একটি নীতির জায়গা যেন আমরা একটু হারিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে আরও বেশি উন্নতি আসুক প্রযুক্তি ছোঁয়া আসুক আমরা চাই আমাদের ঝিনাইদহ জেলায় একটা মেডিকেল কলেজ হোক পাশাপাশি একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হোক বর্তমান যে শিক্ষা নীতি বা যে কারিকুলাম বাংলাদেশে প্রচলিত হতে যাচ্ছে সেটা অবশ্যই ইতিবাচক এর জন্য কিন্তু বারবার বলছি যে এটা শিক্ষকদেরকে আগে আকৃষ্ট করতে হবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তবেই এটা আমরা আসলে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারব এখানে যদি কোনো শিল্প কলকারখানা তৈরি হয় বা উৎপাদন হয় আমাদের যারা শিক্ষিত বেকার আছে আমাদের জন্য অনেক উপকার হয় দেশে যত উদ্যোক্তা তৈরি হবে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে আর কর্মসংস্থান বাড়লে উৎপাদন বাড়বে উৎপাদন বাড়লে জাতীয় অর্থনীতিতে আমরা ভূমিকা রাখতে পারব তরুণ প্রজন্ম কিন্তু অনেকেই আগে যে মেন্টালিটি ছিল যে পড়ালেখার পর পরে চাকরির দিকে ঝুঁকবে সেই জায়গা থেকে অনেকটা অংশে বেরিয়ে আসছে 
অনেকে কিন্তু এখন স্বাবলম্বী হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তরুণ যুবকদের যে ভাবনার যে পরিবর্তনটা হচ্ছে এই ভাবনার পরিবর্তনের সাথে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আপনার বেসরকারি সুযোগ সুবিধাগুলো যদি সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসে তাহলে আমি মনে করি আগামীর বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে সত্যিকার একটা বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠবে এবং বিস্ময়করভাবে বাংলাদেশের উন্নতিটা সম্ভব হবে ভালো কাজে উৎসাহ যোগাতে রাজধানীর একদল তরুণ খুলে বসেছেন ভালো কাজের হোটেল সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় মানুষেরা যেখানে একটি ভালো কাজের বদলে একবেলা খাবার খেতে পারেন সেই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড বিস্তারিত চন্দ্রিমা চৌধুরীর প্রতিবেদনে চেয়ার টেবিল নেই নেই কোনো বাহারি অঙ্গসজ্জা এক ভিন্ন ধর্মী হোটেল যার নাম দেয়া হয়েছে ভালো কাজের হোটেল প্রতিদিন দুপুর নাগাদ রাজধানীর বিভিন্ন ফুটপাত ঘেসে খোলা আকাশের নিচে একটি ভালো কাজের বিনিময়ে খাবার খেতে হাজির হয়ে যান কয়েকশো মানুষ সমাজের অপরাধ প্রবণ ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে ভালো কাজের মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্য থেকে সমাজের একদল তরুণের হাতে তৈরি এই হোটেল আমি আজকে ভালো কাজ করছি তেজগাঁও রেল স্টেশনে একটা বোঝা মুরব্বীর মাথা থেকে নামাই দিছে একলা পাচ্ছেন গতকালকে একটা ইন্টারেস্টিং ভালো কাজ ছিল হঠাৎ করে একটা সিএনজি নষ্ট হয়ে গেছে তা আমাদের এখান থেকে দুইজন অতিথি আর কি যারা আমাদের এখানে খেতে আসে তা এই দুইজনই হচ্ছে ওনাদের ওনার সিএনজিটা ঠেলে হচ্ছে বাড্ডাতে দিয়ে আসছে আর কি যখন এরা খাওয়া শেষে শুক্রিয়া আদায় করে এবং সালাম দিয়ে যখন যায় মামা অনেক ভালো লাগলো এ কথাগুলো অবশ্যই আমাদের প্রশান্তি জাগে দু হাজার এগারো সালে মাত্র বিশ জন স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে প্রায় দুইশোরও বেশি স্বেচ্ছাসেবী কাজ করেন একসাথে ঢাকায় দৈনিক পাঁচটি শাখায় বারোশো থেকে তেরোশো মিলের আয়োজন করছেন তারা তবে দীর্ঘ এই পথ পাড়ি দিতে এসেছে নানান প্রতিকূলতা সমাজের যেই পিছিয়ে পড়া বা ছিন্নমূল মানুষজনগুলো যারা অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে চুরি বা ছিন্তা এগুলোর সাথে যুক্ত হচ্ছে তাদেরকে যদি অন্তত এক বেলা খাবারের একটা নিশ্চয়তা দেয়া যায় তাহলে অনেক মানুষজনই এই খারাপ কাজগুলো থেকে দূরে সরে আসবে অদম্য প্রাণ শক্তির মানুষ প্রতিকূলতায় থেমে থাকেন না বরং এগিয়ে যান দুর্বার গতি নিয়ে তাই তো অর্জনের ঝুড়িতে সাধারণের ভালোবাসার সাথে যোগ হয়েছে জয় বাংলা ইয়ত অ্যাওয়ার্ড সূর্য যেমন নিজেকে উজাড় করে আলো ছড়ায় তেমনি আমাদের তরুণ রাজানো রোজ আসতে পারে এমন একটি ভালো কাজের খবর নিয়ে এমন প্রত্যাশাই সকলের চন্দ্রিমা চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা পশ্চিমবঙ্গের মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রগুলোতে নজির বিহীনভাবে কমে গেছে রুপির বিপরীতে টাকার দর এর জন্য জিএসটির নামে এক শ্রেণীর প্রতারক মুদ্রা বিনিময়কারীদের দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা এসব কারণে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে কমে গেছে বাংলাদেশি পর্যটক ভারতে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি পর্যটকদের বিড়ম্বনার তালিকা দিন দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে বিড়ম্বনার তালিকায় এবার নতুন করে যোগ হয়েছে মুদ্রা বিনিময়ে জিএসটি কর জিএসটি বা পণ্য পরিষেবা কর যা শুধুমাত্র ভারতের অভ্যন্তরে পণ্য কেনাকাটায় প্রয়োজন হয় তবে এই জিএসটির কথা বলে মুদ্রা বিনিময় কারী নামের এক শ্রেণীর প্রতারকদের খপ্পরে পড়ছেন বাংলাদেশি পর্যটকরা তারা ব্যাংকের বেঁধে দেয়া রেট না মেনে নিজেদের মতো করে সিন্ডিকেট করে মুদ্রা বিনিময়ের মূল্য নির্ধারণ করছে বলেও অভিযোগ বাংলাদেশ থেকে আসা এই পর্যটকদের পঁচাত্তর রুপির কথা বলে নিয়ে গিয়ে জিএসটি আয় নাকি জানি একটা সেটা কেটে আমাকে আটষট্টি রুপি ধরাই দেয় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন রুপির বিপরীতে টাকার মূল্য নজির বিহীন ভাবে কমে যাওয়ায় পুরো নিউ মার্কেট এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন করে সংকট তৈরি হয়েছে আমাকে আটশো টাকা দাও দশ টাকা দাও আমার বাজেট নেই অনেক কষ্ট হচ্ছে এখানে ফিফটি পার্সেন্ট বিজনেস ডন হয়ে গেছে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে ছ হাজার বাংলাদেশি পর্যটক শুধুমাত্র বেনাপোল পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন বাংলাদেশি পর্যটকরা বিড়ম্বনা উপেক্ষা করেই কলকাতায় তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটান কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার মার্কুই স্ট্রিট থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ অবশেষে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধের চূড়ান্ত চুক্তিতে সম্মত হয়েছে জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি এইটে অংশ নেওয়া দেশগুলো মঙ্গলবার এই সম্মেলনের পর্দা নামার কথা থাকলেও মতবিরোধের জের ধরে চুক্তি হওয়ার বিষয়ে দেখা দিয়েছিল নানা জটিলতা নানা জল্পনা কল্পনার মধ্য দিয়ে শেষ হলো জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন কপ টোয়েন্টি এইট মঙ্গলবার এই সম্মেলনের পর্দা নামার কথা থাকলেও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধের চূড়ান্ত চুক্তি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়াতে বুধবার অব্দি বাড়ানো হয়েছিল আলোচনার সময়সীমা এরপর বহু যুক্তি তর্কের শেষে এই চুক্তিতে সম্মত হয়েছে অংশ নেওয়া দেশগুলো 
বৈশ্বিক তাপমাত্রা এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার বিষয়টি ছিল এবারে সম্মেলনে আলোচনার শীর্ষে এছাড়াও জীবাশ্ম জ্বালানির ভবিষ্যৎ সহ বার্ষিক কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে এবারে সম্মেলনে গেল তিরিশে নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিশ্বের প্রায় দুইশো দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল এবারের সম্মেলন নানা মতবিরোধের পরও অবশেষে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নিয়ে পর্দা নামল এবারের কপ সম্মেলনের অন্তরাসেন সময় সংবাদ এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বিশ্ববাজারে জ্বালানি অস্থিরতায় আগে ভাগেই ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার ত্রিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানির সিদ্ধান্ত ব্যয় হবে প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা নতুন বছরের প্রথম দিনেই খুলনা মোংলা রেলপথে ছুটবে যাত্রীবাহী ট্রেন চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা ব্যবসা বাণিজ্যে আশার আলো এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বিদেশি ফল এলসি জটিলতা ও অস্বাভাবিক আমদানি শুল্ক বাড়ানোই কারণ বাজার দখল করছে দেশি ফল এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী আফরোজা মৌসি ধন্যবাদ রাইসা সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়